：中国近日在东海有怎样的动静？为何会使日本感到如此紧张？中国最新的 BZK 0 0 C 遥感侦察无人机将在东海发挥怎样的作用？对日本将带来怎样的影响？我们都知道，近年来无人机以其独具特色的优势，逐渐应用到各国军事行动中。相比于有人驾驶的战机，无人机在设计上不必考虑飞行员这一因素，可以节省空间和设计成本。而且，即使在恶劣的环境下进行起降，也不必考虑人员的安全因素。因此被各国广泛运用，无论是军用还是民用，都有其身影。中国就是其中的显著代表。近年来，中国在无人机领域取得了较大进展，而且在无人机集群能力的发展方面也取得了稳步进展。在这一过程中，中国经常利用先进的人工智能和机器学习技术来进行对无人机集群能力的发展，以此来提升本国的无人机发展水平。这不，近日有消息称，据日本防卫省统合幕僚监部透露，一架中国侦察型无人机进入。入了日本在东海划设的防空识别区，日本航空自卫队的战斗机紧急升空，对无人机进行了监视。据日本统合幕僚监部透露，该侦察型无人机的机型为 BZK 零零七遥感侦察无人机，这也是在日本自卫队直升机紧急升空后首次确认。随后，日本方面声称，这架新型无人机进入东海海区，靠近冲绳县以西大约两百四十公里的海域。为此，日本战斗机紧急升空对无人机进行了监控。值得一提的是，对于中国此次派遣 BZK 零零七遥感侦察无人机在东海巡视的举动，引起了日媒的广泛关注，并发文称，中国军队在东海上空接连派出 TB 零零幺双尾蝎无人机。BZK 0 0 5侦察无人机和 BZK 0 0 7侦察无人机等无人侦察机在其周边海域进行侦察监视，这在很大程度上说明中国无人机的侦察能力已经远远超出了日本自卫队，并取得了巨大成就。对此，有分析人士指出，中国出动无人机在东海海域上空进行巡视是十分正常的。日本自卫队派遣战机对中国无人机进行跟踪与监视，完全是多此一举。而且，日本航空自卫队这种高强度的飞行已经让他们有些力不从心。据日本国内官员曾透露，中国军事领域的发展已经今非昔比，日本的战机无法满足跟踪监视中国空军行动的需要。分析人士还指出，中国军方频繁使用无人侦察机，加大了日方战机的使用频率，同时加速了日方战斗机的老化。这种巧妙的战术也让日方疲于奔命，十分无奈。因此，中国完全可以借着 BZK 0 0 7遥感侦察无人机的巨大优势，实行以逸待劳的策略，以此来对日本战机进行消耗，达到扰乱其发展的作用。这对于中国来说将有着极其重要的军事战略意义。从以上我们可以看出，中国在无人机方面取得了飞速进展，是中国可以借助无人机对本国周边海域进行巡视。这就极大给了日本以震慑，让日本可以看到如今飞速发展的中国，可以借助无人机对日本在中国周边海域的行动进行监视，密切掌握其动态，极大增强自主防御能力。这对于中国来说有着重大的军事战略意义。那么，中国的这款 BZK 0 0 7遥感侦察无人机有何特性？具有怎样的作用？据悉，中国这款 BZK 0 0 7遥感侦察无人机由中航贵州公司研制并生产，是在一种轻型载人运输机的基础上研制的，是一款微型中继无人机。这款无人机主要用于对敌人重要军事目标进行侦察，同时它还能对敏感海域实施战术、战役级别的全天候侦察。而且，这款无人机还能评估目标的毁伤情况。值得一提的是。中航贵州公司在研制出 BZK 0 0 7遥感侦察无人机之前，就在轻型运输机的基础上研制了阳光民用遥感无人机。该无人机原本主要是用于民用机构的遥感勘测作业，由于将载人驾驶舱更换为了一个大型卫星通信天线。所以，阳光民用遥感无人机具备将大量实时遥感数据同步传输给地面指挥控制中心的能力。因此，正是中航贵州公司研制出的阳光民用遥感无人机有如此超强的性能，所以才会使中国对其产品如此青睐，并进而让其在阳光民用遥感无人机的基础上研制出其军用版本 BZK 0 0 7遥感侦察无人机。
。据悉，这款 BZK 零零七遥感侦察无人机具有的最大特点是生产成本极其低廉。因为其在阳光民用遥感无人机的基础上改善了起降系统的结构，减轻了重量，并采用了大量轻型复合材料，所以其具有很高的成本优势，因此可以实现超大批量生产，以此来满足无人机侦察的需要。这对于中国无人机的发展来说，也有着极其重要的促进作用。除此之外 ，BZK 零零七遥感侦察无人机还携带有大型卫星通讯天线，可以将拍摄和照射到的图像数据同步传输给远在几千公里外的战情中心。这对于中国远程操作无人机作战来说，将极大节省时间和成本，并大大提升效率。值得一提的是，中国 BZK 零零七遥感侦察无人机作为军事测绘和遥感系统的补充，具有极为重要的作用。其最长续航时间达到了十六至二十四小时左右，可以完全实现远途飞行作业，能够起到巨大的作用。对此，中国派遣 BZK 零零七遥感侦察无人机飞往东海执行任务。有分析人士就指出，中国准备将 BZK 零零七遥感侦察无人机侦察部署在东海。此外，由于 BZK 零零七遥感侦察无人机可以携带大量遥感设备。就可以在东海对日本冲绳和九州岛南部进行高强度遥感测绘，以便可以准确掌握日本的动向。不仅如此，由于 BZK 零零七遥感侦察无人机携带了合成孔径雷达系统，就可以对海上舰艇的型号以及地面机场飞机的类别进行准确识别，且具有极强的空中监视能力。这对于日本来说将具有很大的威慑作用，并不敢再在中国周边海域进行挑衅。这对于中国来说将能够有效遏制日本的行动，对其产生震慑作用。不过，此次中国派遣 BZK 零零七遥感侦察无人机到东海对海域进行正常侦察与监视，是十分正常的举动。不过，这却引起了日本方面的高度紧张，甚至还为此出动了战机。这可以看出，日本对于中国这样的举动确实感到十分紧张，甚至渲染中国威胁论，这不免有点做贼心虚的样子。这就是中国更需要在东海海域部署 BZK 零零七遥感侦察无人机，以此来切实监视日本方面的一举一动。这对于中国掌握日本最新动态有着极其重要的作用。而且，由于 BZK 零零七遥感侦察无人机的价格十分低廉。中国还可以通过大批量生产，在中国周边海域进行战略部署，形成无人机集群，发挥无人机集群的最大优势。这对于日本、美国来说都是极大威胁，因为他们在中国海域的一举一动都在中国监视之下。这就是他们不敢在中国周边海域进行挑衅和滋事，对于中国来说有着极其重要的军事战略意义。